అందరికి నమస్కారం ఇండియన్ కిచెన్ దేశీయ వంటకాలకి స్వాగతం సుస్వాగతం మనం చూస్తున్నాం చెన్నై రెసిపీస్ చెన్నైలో రెసిపీస్ అంటే క్విజిన్ ఎంత ఫేమస్ అక్కడ ప్లేసెస్ ఎంత ఫేమస్ ఇంకొకటి కూడా అంతకన్నా ఫేమస్ అండి అదేంటంటే వాళ్ళ భాష వాళ్ళ భాషకి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు తమిళియన్స్ అందరూ కూడా తమిళ్ ఎక్కువగా మాట్లాడతారు అక్కడ వచ్చిన వాళ్ళకు కూడా తమిళ్ కంపల్సరిగా నేర్పించే తీరుతారండి మరి ఈ రోజు మన సెట్ కి వచ్చేసారు సుజాత గారు మంచి మంచి రెసిపీస్ ని పరిచయం చేయడానికి హాయ్ సుజాత గారు హాయ్ అండి ఎలా ఉన్నారు సూపర్ ఓకే సుజాత గారు మరే బాగా తయారయ్యారంటే ట్రెడిషనల్ గా మీ సారీ అండ్ అలాగే జ్యువెలరీ ఎప్పుడు ఇలాగే రెడీ అవుతారా ఇష్టమా మీకు ట్రెడిషనల్ గా ఉండడం అవును ఓకే సో మరి ఈ రోజు ఏ రెసిపీ పర్సన్ చేయబోతున్నారు చట్నీ పొడి గ్రీ సారం ఓకే చట్నీ పొడి గీ సాదం తయారు చేస్తానంటున్నారు మరి ఇందులో ఎటువంటి ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయి ప్రాసెస్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు చూసేద్దాం మరి ఈ రెసిపీ కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని రెడీగా ఉన్నాయి రైస్ తో చేస్తున్నాం సాదం అవును ఓకే ఏం చేయాలి ఫస్ట్ పల్లీలు వెండి మిర్చి ఓకే కరివేపాకు మిక్సీయా మిక్సీ పట్టి అదే మీరు మూడు సెపరేట్ గా తీగా నాకు అర్థమైంది ఇక్కడ పెడతాను పల్లీలు ఎండి మిర్చి తర్వాత కరివేపాకు ఓకే కరివేపాకు గ్రైండ్ చేసుకోవాలి కదా సో మరి మిక్సీ పట్టిన తర్వాత దీన్ని మనం ఏం చేయాలి తీసేసుకొని మనం మిక్సీ చేసుకున్న పల్లీలు ఎండు మిర్చి కరివేపాకు పొడిని ఉడికించిన అన్నంలో వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే సాదం అన్నం కాబట్టి రైస్ తో తయారు చేసుకుంటున్నా ఓకే ఇప్పుడు ఇంకా ఏమైనా ఉందా ప్రాసెస్ పాన్ పెట్టుకోవాలి ఓకే స్టవ్ ఆన్ చేసేసి పాన్ పెట్టేసుకుందాం ఫస్ట్ నెయ్య నెయ్యి నెయ్యితో చేస్తున్నా మై రెసిపీ ఓకే మీరు నెయ్యి వేసేసేయండి నేను కలుపుతాను తగినంత నెయ్యి వేసుకోవాలి ఓకే ఒక రెండు మూడు స్పూన్లు వేసుకుంటే సరిపోతుంది కదా ఓకే సో మరి మీరు ఏమేమి చేస్తూ ఉంటారు అంటే వంటలు అవి బాగా చేస్తారు నాకు తెలుసు సో వంటలు కాకుండా ఇంకా ఏం చేస్తారు ఎక్కువగా అంటే మేము మా దశలు కరీంనగర్ ప్రాపర్ వచ్చేసి కరీంనగర్లో అనాథాశ్రమం ఒకటి రన్ చేస్తున్నాము అందులో ఎక్కువగా అనాథ పిల్లలకి కావాల్సిన దుస్తులు కావచ్చు వాళ్ళకి చదువుకోవడానికి సంబంధించిన బుక్స్ కావచ్చు పెయింట్స్ ఇలాంటివన్నీ చేస్తూ ఉంటాము అమ్మ స్వచ్ఛంద సంస్థ నుండి ఇది దాదాపు ఒక సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ అవుతుంది ఎన్జిఓ కరీంనగర్లో స్టార్ట్ చేసి వృద్ధులాశ్రమాల కానీ అకేషన్స్ బట్టి వాళ్ళతో మేము మా మ్యారేజ్ డేస్ కానీ బర్త్డేస్ కానీ ఏవైనా కానీ మేము వాళ్ళతో అనాథ మధ్యలో జరుపు జరుపుకోవడం చాలా ఇష్టం ఓకే సో ఆర్ఫన్స్ ని అలాగే ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్ ని కూడా మీరు ఎన్జిఓ తరఫున సపోర్ట్ చేస్తారు సపోర్ట్ చేస్తారు ఓకే అండి నెయ్యి వేడెక్కింది ఏం చేద్దాం పోపు పోపు గింజలు వేసుకోవాలి ఆవాలు జీలకర్ర జీలకర్ర మినపప్పు అండ్ పచ్చసెనగ పప్పు ఆ తర్వాత ఆనియన్స్ పులిపాయ ముక్కలు వేసేసుకున్నా కొంచెం పులిపాయలు తర్వాత ఏం వేస్తున్నారండి మిర్చి ఓకే పచ్చిమిర్చి సుజాత గారు మీకేంటి చిన్నప్పటి నుంచి ఇష్టమా ఇలా ఎన్జిఓస్ లో వర్క్ చేయాలి అని ఎందుకంటే 
नार्मल का वो मैं अंदर कोड़ा ये तो वाला फैमिली जूस कोड़ा मेरा जॉब स्टेट है मेरा प्रेफर चेस तो उन्हें रहूं एंड जी वो अन्न अन्न गाने कौन था मंदी इंटरेस्ट टू पिक्चर हूँ कौन मंदी की टाइम कुदर पहुँचो मैं क्या इंटी इंटरेस्ट है जिन्ना पढ़ने जी अंडे मानव अंडे ओका अंडे मानव मानव जन्म इतनी नंदु को ये तो ओका सोसाइटी की मानव वालो मानव वंतु सहाय माने भी चाहिए आले आने दे ओका टिप्पणी को नामो फ्रेंड्स गुड़ा दे सजे जिस्थ हों उन्होंने एक वागा सो मी इंट्लो मोनन चे मी फादर मदर मी फैमिली मेंबर्स ये अंदर सपोर्ट चेस तो वाला फादर मदर जैसी अंडे फादर जो सिंगर है उनप my husband and another is love marriage. Oh, uh-huh. Then, Chal and I encourage you to come. English to tell me husband. Then, government teacher. Government teacher, okay. So, where did you come from? My school love story. School love story, yeah. अब ये मध्य कालम लोने माना विंटर ना हम स्कूल लव स्टोरीज कानी वाला आरोज लोगों का स्कूल लव स्टोरी ये ए क्लास लोने टपुर नहीं नाइंथ मेर नाइंथ आये ना तन स्कूल लो टीचर अपुर क्या ना टीचर आ मेर टीचर है ओके इपढ़ क्या ना करे टीचर का जेस्टर मारे रवे बोलना अंटे रीसेंट का जगी चल चांस रह मिंटलो आप कौन आ रहे हमारे आप पटलो ओपिचर ओपिचर वेरी नाइस करा ओपिचर चेस्ट इसको ना रहे ओके फर्स्ट फिल्म कैलवे इसको ना रहे पासपू पासपू कंचम पासपू तेरा तुम सॉल्ट कुंच पु उप्पु कंचम तगी नंदा अतः इला एनजीओस की सपोर्ट चेस तो इनका फ्यूचर ले एनजीओ आलन कुंठा रहे। अंडे इनका अंडे अंदर के आदर्श अंग उन्नाल ने से अंग कुंठा रहे। रोल मॉडल लगा उन्नाल अंग कुंठा रहे। ओके मैं पी मैं कैंथ मंथ पीला लो। ओके पापा। एनजीओ तो मिलता है। फिफ्थ। फिफ्थ आ। ओके मैं पापा कोड़ा बाग इंटरेस्ट है। Yes, it is. It is a good one. So, salt is a good one. Onions are a good one. Yes. What do you want to mix the rice? We mix the rice with the rice. Yes, we mix the rice with the rice. Yes, we mix the rice with the rice. If you have a lot of time, you don't have a lot of time. 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 And malay me husband ada school ke beli na perlu wajan apa macam choose kalau kata ni ni. Malay perlu tu untar yang jiwa serve je orang ke. Mo, adi, tapi vali dulu na nine kelipu ter, papa orang kat terdi, dulu kelipu ter, terus ada ni nu, ini social karya kerja malay, abis itu tu untar. Okay, so nine terbata. Mi husband ter orang kat terdi ya? Okay, yang beli sahaja ini lah ni. Thank you. School orang itu yang beli sahaja. Ipre, Ipre mar pelai ya ke tarawa tante, mi pelai ya ke? Mangga tante. Mantu na alwar jesses skunara, macam mana laga? Okay. Ini baga kalpi fry cia lande. Aun. So ini, ingka fryya walan tarah kunchum? Na kunchum. Mi da arojul love story ke dah? Mi pelai anna anna lain nanti? Eleven years. Eleven years. Eleven years ante not. अंटे मरी बागा इन्हों एल का आदमी नहीं लावनी ऐसे बात चाला लव मैरिजेस जरिये टीवी तो मेरे पेरेंट्स के अंदर तो शॉकिंग है वन पिछले था पुरे मेरे इंतमा ने सिब्लिंग्स अक्का चल्लो लो नहीं सिस्टर बदर सिस्टर बदर सिस्टर अंटे मेरे का ना पैदा चिन्ना चल्लो लो चल्लो लो ओके तानो एक्ट्रूम अंदर वो अब्बा इला माइल पड़ा हमारा। विल यू अंडे ब्रदर्स मुगुरु। हम्म। ओके सिस्टर अंडे। ओके। तो अंदर इकड़े दगर दगरे उन तरह। सिरसिला लो सेटेल ने वाले ने तो गुड़े टीचर फैमिली अंडे तो। गवर्नमेंट टीचर्स। ओके। तो मेरे प्रो जॉब चाहिए लम को लेता? इंटरेस्ट लेता? नहीं नहीं। इला एनजी Kutmir way mana orang ni? Nak kut. Ani mana? Ani mana sam? Pas ni mana sam way ni? Pas ni mana sam way ala? Okay. Tarat aku kutmir kan? Kutmir. Okay. 
రెసిపీ రెడీ అయిపోయింది దీనికి కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసేయండి చట్నీ పొడి గీ సాదం కి కావలసిన పదార్థాలు ఉడికించుకున్న బియ్యం ఒక కప్పు పోపు దినుసులు ఒక టీ స్పూన్ పల్లీలు ఒక కప్పు కరివేపాకు నాలుగు రెబ్బలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు ఒక టీ స్పూన్ పసుపు పావు టీ స్పూన్ ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు ఉప్పు తగినంత నెయ్యి ఒక కప్పు నిమ్మరసం ఒక టీ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా చట్నీ పొడి గీ సాదం తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా మిక్సీ జార్ లోకి పల్లీలు ఎండు మిర్చి కరివేపాకు వేసి మిక్సీ పట్టుకోవాలి ఒక బౌల్ లోకి ఉడికించుకున్న రైస్ తీసుకుని ఈ పొడిని కూడా వేసి బాగా కలుపుకోవాలి తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టుకుని నెయ్యి వేసుకుని నెయ్యి వేడెక్కాక పోపు దినుసులు ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి పసుపు ఉప్పు వేసి కాస్త వేయించుకొని పల్లి పొడి మిక్స్ చేసుకున్న రైస్ ను కూడా వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకొని సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకొని నిమ్మరసం కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే చట్నీ పొడి ఘీ సాదం రెడీ ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూస్తారు కదా మరి సుజాత గారు టేస్ట్ చేద్దాం రండి మీరు కూడా ఒక స్పూన్ తీసుకోండి మసాలా ఏదో కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంది ఫ్లేవర్ అది కూడా స్పైసీగా ఉంటుంది స్పైసీగా ఉంటుందా మీకు బాగా స్పైసీ ఫుడ్ ఇష్టమా చాలా అందుకే ఎండు మిర్చి వేసారు మళ్ళీ పచ్చిమిర్చికాయలు కూడా వేసారు బాగుంది కారు కారంగా అండ్ సింపుల్ రెసిపీ ఇంట్లో కుక్ చేసిన రైస్ ఉంటే కూడా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు ఓకే మరి చాలా బాగుంది ఈ రెసిపీ నెక్స్ట్ ఏం పరిచయం చేస్తున్నారు పాలక్ పోసానికాయ కర్రీ ఓకే సో మరి పాలక్ పోసానికాయ కర్రీ తయారు చేస్తారంట దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో ఇప్పుడు చూసేద్దాం ఓకే సో మరి ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని రెడీగా ఉన్నాయి స్టార్ట్ చేసేద్దామండి ఏ మాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా ఫస్ట్ ఏం వేయాలి మీరు ఇంట్లో ఏం ఎక్కువ వండుతూ ఉంటారు అంటే వెజ్ ఆర్ నాన్ వెజ్ నాన్ వెజ్ నాన్ వెజ్ ఎక్కువ ఎవరికి ఇష్టం నాన్ వెజ్ బాగా నాకు మీకు ఇష్టం మరి మీ హస్బెండ్ కి మీ పాపకి ఏం ఇష్టం వాళ్ళు కూడా అలాగే అలవాటు చేసుకున్నారు మీకోసం వాళ్ళు కూడా నాన్ వెజ్ ని అలవాటు చేసుకున్నారా ఇష్టంగా ఓకే సో మీ నైన్త్ క్లాస్ వరకు అక్కడ వరకు చెప్పారు తర్వాత ఎప్పుడు పెళ్ళైంది ఏం చదువుకున్నారు టూ థౌజండ్ ఎయిట్ లో మ్యారేజ్ అయింది టూ థౌజండ్ నైన్ వరకు పాపా త్రీ మంత్స్ బేబీ ఓకే సో ఏం చదివారు మీరు ఆ తర్వాత మళ్ళీ కంటిన్యూ చేస్తారా నేను డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్ లో మ్యారేజ్ చేసుకున్నా ఇంకా తర్వాత స్టార్ట్ సో నైన్త్ నుంచి డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్ వరకు మీ లవ్ స్టోరీ కంటిన్యూ అయింది అలా ఓ చాలా పెద్ద లవ్ స్టోరీ ఓకే కొంచెం నూనె వేడైంది కదండి ఇప్పుడు ఏం వేస్తున్నారు డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్ లో ఆపేస్తారా తర్వాత కరివేపాక వేయండి వేసేసేయండి ఇంకా ఆయిల్ హీట్ అయింది కదా నెక్స్ట్ ఏం వేస్తున్నారు ధనియాలు వేయండి నెక్స్ట్ ఇది గుమ్మడికాయ వేసేసుకుందాం గుమ్మడికాయని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసేసుకొని వేసేసుకోవాలి సో ఈ రెసిపీ మనం గుమ్మడికాయ వాడుతున్నాం గుమ్మడికాయ అనగానే ఎక్కువ పచ్చళ్ళకి అంటే గుమ్మడికాయతో పులుసు కూడా చాలా బాగుంటుంది ఓకే సో ఈ ఫ్రై అయ్యాయి కదా తర్వాత ఏం వేద్దాం ఉడికించి ఉడికించిన పెసరపప్పు పెసరపప్పు అది ఓకే ఉడికించిన పెసరపప్పు వేసేసుకోవాలి ఓకే సో మరి ఉడికించిన పెసరపప్పు వేసేసుకున్నాము ఇవన్నీ కూడా కొంచెం కలుపుకున్నాక తర్వాత నెక్స్ట్ వేసేసేయండి కొబ్బరి పొడి వేయండి ఒక స్పూన్ కొబ్బరి పొడి వేసుకున్నాం కొబ్బరి తురుము పచ్చి కొబ్బరితోని తురుము బెల్లం బెల్లం చూస్తే గుర్తొచ్చింది స్వీట్లు కూడా బాగా చేస్తారా చేయరా స్వీట్లు నచ్చవా హాట్ ఫుల్ మీరు హాట్ లో ఏమి వండుతారు 
ఎక్కువ చికెన్ 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 అంటే కర్రీకి వాడతారు స్నాక్ లో కూడా చికెన్ అయినా చికెన్ ట్రై చేస్తా ఎక్కువ అంటే చికెన్ బకోడి చికెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అలాంటివా చేస్తాను మిమ్మల్ని చూసి కోల్డ్ అని బాగా కొంచెం పసుపు ఇంటికి చికెన్ అన్నారు కదా ఏ చికెన్ మీకు ఇష్టం నాటుకోడి ఇష్టమా లేకపోతే నాటుకోడి నాటుకోడి మీ ఊళ్ళో ఉంటాయా బాగా చాలా ఓకే పసుపు కూడా వేసుకున్నాం కదండి ఇంకా చింతపండు రసం వేసేసుకున్నాం సాల్ట్ సాల్ట్ వేయాలి ఉడికించిన పెసరపప్పు కాబట్టి మనకి ఎక్కువ కుకింగ్ టైం కూడా పట్టదు సో నెక్స్ట్ వేసేసుకున్నాం చింతపండు ఇంకా పాలకూర పేస్ట్ అది ఓకే సో ఇందులో పాలకూర పేస్ట్ కూడా వేస్తున్నారు ఆయిల్ ఉంది కదా చింతపండు రసం ఇలా తీసా ఓకే చింతపండు రసం కూడా వేసేసాం పాలకూర పేస్ట్ పేర్లో బాగుందండి ఈ రెసిపీ ఎందుకంటే పాలకూర వేస్తున్నారు గుమ్మడికాయ వేస్తున్నారు చక్కగా వెజిటేబుల్ గ్రీన్ లీఫీ వెజిటేబుల్ రెండుని వెజిటేరియన్ నచ్చ అంటే వెజిటేరియన్ పెద్దగా తినకపోయినా బాగా చేస్తున్నారు వెజిటేరియన్ వంటలు మీరు వెంకటరెడ్డికి ఇష్టం ఓహో మీ హస్బెండ్కి ఇష్టమానా ఓకే ఆయన కోసం ఈ రెసిపీ మిగిల్చారు వాటర్ పోయినా అండి కొంచెం ఓకే సో మరి వాటర్ కూడా వేసేసుకున్నాం కదా అవును ఇంకొంచెం వేద్దామా పప్పు కదా వేయనా వేయండి కొంచెం వేసాను మూత పెట్టేసుకుందాం చూద్దామండి ఓకే సుజాత గారు అయింది కదా బాగా బాయిల్ అయింది కదా ఫిష్ అవుట్ చేసేసుకుందామా చేద్దాం ఓకే సో మరి ఈ రెసిపీకి కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసేయండి పాలక్ పోసనకాయకి కావలసిన పదార్థాలు గుమ్మడికాయ ముక్కలు ఒక కప్పు ఉడికించుకున్న పెసరపప్పు ఒక కప్పు పాలకూర పేస్ట్ ఒక కప్పు చింతపండు రసం ఒక కప్పు పసుపు పావు టీ స్పూన్ పోపు దినుసులు ఒక టీ స్పూన్ కరివేపాకు నాలుగు రెబ్బలు నూనె ఒక కప్పు ఉప్పు తగినంత ధనియాలు రెండు టీ స్పూన్లు కొబ్బరి తురుము ఒక కప్పు ఎండు మిర్చి నాలుగు పాలక్ పోసనకాయ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా పాన్ లో నూనె వేసుకుని పోపు దినుసులు కరివేపాకు ధనియాలు గుమ్మడికాయ ముక్కలు ఉడికించుకున్న పెసరపప్పు కొబ్బరి తురుము బెల్లం పసుపు ఉప్పు చింతపండు రసం పాలకూర పేస్ట్ కొంచెం నీళ్లు పోసి బాగా మిక్స్ చేసుకుని దగ్గర పడేదాకా ఉడికించుకొని సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే పాలక్ పోసనకాయ రెడీ ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూస్తారు కదా చేద్దామా అండి స్పూన్స్ పంకిన్ కొంచెం స్వీట్ ఉంటుంది ఉమ్మడికాయ ఎందుకంటే మనం బెల్లం వేసాం కదా అదే బెల్లం వేయడం వల్ల ఇంకొంచెం స్వీట్ గా ఉంది పాలకూర మిక్స్ అయిపోయింది బాగా సో ఏంటంటే డిఫరెంట్ గా ఉంది స్వీట్ స్వీట్ గా రైస్ కి బాగుంటుంది లేదా ఇలా సూప్ లాగా కూడా తినచ్చు యాక్చువల్లీ సూప్స్ ఏవేవో ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం కానీ ఇది నిజంగా సూప్ లాగా బాగా సూట్ అవుతుంది ఓకే సుజాత గారు బాగుంది రెసిపీ కూడా 
మరి చూసారు కదండి ఇవాళ రెండు రెసిపీస్ కూడా సూపర్ గా ఉన్నాయి తప్పకుండా మీ అందరూ ట్రై చేయండి చూసారు కదండి ఇవాళ టూ రెసిపీస్ కూడా సూపర్ టేస్టీ గా ఉన్నాయి అండ్ చాలా చాలా సింపుల్ గా ఉన్నాయి తప్పకుండా టూ రెసిపీస్ ని ట్రై చేయండి రేపు కూడా మంచి మంచి యమ్ యమ్ టేస్టీ టేస్టీ వంటలతో మళ్ళీ వచ్చేస్తాం మీ ముందుకు అంటే